ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ക്ലീവ്ലാൻഡ് നഗരത്തിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ബലൂണുകൾ പുറത്തിറക്കി ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ബലൂണുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇതൊരു ചാരിറ്റി ഫണ്ട് ശേഖരണവും വളർന്നു വരുന്ന ക്ലീവ്ലാൻഡ് നഗരത്തെ ഭൂപ്പെടുത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാണ് എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാഴ്ചയായി ഓർക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം അത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാർഗമായ ദുരന്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു ഈ പരിപാടിയെ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇത് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലീവ്ലാൻഡിന്റെ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അക്കാലത്ത് അവർക്ക് വളരെ പരുക്കൻ പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വിളിപ്പേര് കൊണ്ട് ഉദാഹരിച്ചു ക്ലീവ്ലാൻഡ് ഒരു തെറ്റല്ലെന്നും അത് ലോകോത്തര നഗരമായി മാറാനുള്ള പാതയിലാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ നഗര നേതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്നിലാൻഡ് ഒരേ സമയം ഏറ്റവും വലിയ ബലൂൺ വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയിരുന്നു ചില കാരണങ്ങളാൽ ക്ലീവ്ലാൻഡിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വൃത്തിയാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗം ഡിസ്നിലാൻഡിനെ മറികടക്കുകയാണെന്ന് നഗര നേതാക്കൾ കരുതി താമസിയാതെ യുണൈറ്റഡ് വേ ഓഫ് ക്ലീവ്ലാൻഡ് നഗരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ബലൂണുകൾ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷ പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഒരു സിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വലയുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ ആറു മാസത്തെ ആസൂത്രണമാണ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ബലൂണുകൾ നിറക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മണിക്കൂറോളം എടുത്തു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിന്റെ ദിനമെത്തി ഈ അവസാന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ക്ലീവ്ലാൻഡ് നഗരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കേറി തടാകത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് രണ്ടു പേർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിരുന്നു ബലൂൺ ഫെസ്റ്റി ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെയാണ് ഇരുവരെയും കാണാതായത് അവരുടെ ബോട്ട് തടാകത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കാലാവസ്ഥ കാരണം അവർ കടലിൽ വീണതാണെന്ന് അധികൃതർ സംശയിച്ചു കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉടൻ തിരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അതേസമയം ബലൂൺ വിക്ഷേപണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ക്ലീവ്ലാൻഡിലെ പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി എന്നാൽ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും മോശമായി ഒരു വലിയ മഴ കൊടുങ്കാറ്റ് അടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബലൂണുകൾ അപ്പോഴേക്കും നിറഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായിരിക്കും അതിനാൽ അവർ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി ബലൂണുകൾ പുറത്തിറക്കി അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം ഗംഭീരമായിരുന്നു ക്ലീവ്ലാൻഡ് നഗരത്തിന് മഹത്തായ വിജയ നിമിഷമായിരുന്നു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിജയ നിമിഷം അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ഹീലിയം നിറച്ച ബലൂണുകൾ കുറച്ചു നേരം പൊങ്ങിക്കിടക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് അതല്ല തണുത്ത വായുവും വരാനിരിക്കുന്ന മഴയും ഉടൻ തന്നെ ഓതി വീർപ്പിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ബലൂണുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നിലത്തേക്ക് പതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കൂട്ടക്കുഴപ്പമായിരുന്നു ഫലം ഒരു വടക്കൻ കാറ്റ് വേഗത്തിൽ ബലൂണുകൾ ബർക്ക് ലേക്ക് ഫ്രണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ റൺവേ അടഞ്ഞു പോയതിനാൽ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നു ചില തെരുവുകളിൽ ബലൂണുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതിനാൽ തന്നെ ഒരുപാട് വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നിരവധി വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബലൂണുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു ബുൾഡോസർ എത്തുന്നതുവരെ ഈ റോഡുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ ക്ലീവ്ലാൻഡ് നഗരം പരിഭ്രാന്തിയിലായി കൂടാതെ ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി തീരസംരക്ഷണ സേന തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ക്ലീവ്ലാൻഡിൽ നടന്ന ആ വലിയ ബലൂൺ വിക്ഷേപണം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ഈ തിരച്ചിൽ വളരെ കഠിനമാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് ബലൂണുകൾ വിക്ഷേപിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തിരിച്ചിൽ തീരസംരക്ഷണ സേന അവസാനിപ്പിച്ചു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം രണ്ടുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കരയിലേക്ക് ഒ
ഗിന്നസ് ബുക്കിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് പതിപ്പിൽ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റ് അവതരിപ്പി